வணக்கம் யூடி சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கு நான் புட்டு அப்படி செய்கிறதுண்டு சொல்லி தர போகிறேன் இதில் நான் உங்களுக்கு மூன்று சிப்ஸ் சொல்லி தரேன் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்களா உங்களுக்கு எப்பவும் சாஃப்டான புட்டு கிடைக்கும் வாங்க பார்க்கலாம் புட்டு செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஐநூறு கிராம் அவித்த மைதாமா இல்லாட்டிக்கு அஞ்சு கப் எடுங்க நூறு கிராம் அரிசிமா இல்லாட்டிக்கு ஒரு கப் அரிசிமா எடுங்க பாதி தேங்காய் எடுத்து துருவி வச்சிருக்கிறேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு புட்டு குலை கேக்கில் தண்ணியை கொதிக்க வச்சு அரை லிட்டர் வர்ற மாதிரி பார்த்து எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுங்க முதலாவது சிப்ஸ் வந்து இந்த மாவை ஹை ஃப்ளேமில் விட்டுட்டு நாற்பது நிமிஷம் அவிச்சு எடுத்து அரைச்சி வச்சிருக்கிறேன் இனி இந்த அவிச்ச வெள்ள மாவையும் அரிசிமா உப்பு இந்த மூண்டையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம் இதை இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இனி நாங்கள் கொதிக்க வச்ச சுடுதண்ணியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி இதை நல்லா குலைச்சி எடுப்போம் ரெண்டாவது சிப்ஸ் புட்டு குலைக்கிறதுக்கு தேவையான தண்ணியை இப்படி அடுப்பில் நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்து பாவியங்க இனி இந்த சுடுதண்ணியை இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி இதை கிளறி எடுப்போம் இதுக்கு நான் ஒரு முள்ளு கரண்டி பாவிக்கிறேன் ரெண்டாக எனக்கு ஈஸியாக இருக்குது ஒரே நேரத்தில் கணக்கு தண்ணியை விட்டு குளைச்சிடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி 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 குளைச்சிடுங்க இப்படி ஊற்றும்போது இப்படி பரவலாக ஊற்றி கொள்ளுங்க சட்டியும் இப்படி தட்டையான சட்டி பாவிங்க இந்த மா குளைக்கிறதுக்கு நான் இந்த முள்ளு கரண்டி பாவிக்கிறது காரணம் இப்படி புட்டு குலை கேட்கல சின்ன சின்னா இப்படி உதிர்ந்து வரும் பிறகு நான் கணக்கு கொத்த தேவையில்லை கொஞ்சம் சூடு குறையாக்கலாம் இப்படி நீங்கள் கையாலையும் இதை குலைச்சி எடுக்கலாம் இந்த புட்டு என்ன உங்களுக்கு சின்னனா வேணுமெண்டா இப்படி ஒரு நீள டம்ளரில் இந்த கூறு இருக்கிற மாதிரி ஒரு டம்ளரில் எடுத்து இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொத்தி எடுக்கலாம் புட்டு மாவை நல்லா கொத்தி எடுத்துட்டோம் இதில் இனி நாங்கள் துருவி வச்ச தேங்காப்பையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கலாம் நான் முதல் சொன்ன மாதிரி நான் அரை தேங்காய் இதில் பா இதுக்கு பாவிச்சிருக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ தேங்காய் பூ கூட வேணுமெண்டா கூட போடலாம் குறைய பாவிக்க போகிறீங்கண்டா குறையவும் போட்டு எடுக்கலாம் இப்படி ஒரு ஸ்டீமரில் தண்ணியை ஊற்றிட்டு அடுப்பை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு தண்ணி கொதிக்கு வேற வெயிட் பண்ணலாம் இந்த ஸ்டீமருக்குள்ள இந்த குளச்சி வச்ச மாவை போட்டு அவிச்சு எடுப்போம் நான் சொன்ன மாதிரி மூன்றாவது சிப்ஸ் இந்த புட்டு மாவை வந்து ஹை ஃப்ளேமில் விட்டுட்டு எட்டு நிமிஷம் அவிச்சு எடுங்க இனி இப்போ எட்டு நிமிஷம் முடிஞ்சுது இந்த புட்டை நாங்கள் இனி இறக்கி எடுத்து மிச்ச புட்டை அவிச்சு எடுப்போம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த புட்டு தயாராகிட்டுது நல்ல சாஃப்டாக வந்திருக்குது நான் முதல்ல வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி இந்த மூன்று சிப்ஸையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்களா உங்களுக்கு எப்போவுமே சாஃப்டான புட்டு கிடைக்கும் இதுக்கு மாம்பழத்தை தவிர வேறு கோ வேறு வேறு காம்பினேஷனலும் சாப்பிடலாம் இப்போ சாம்பிளுக்கு முட்டை பொரியல் சம்பல் குழம்புகள் அதெல்லாம் நான் என் அடுத்தடுத்த வீடியோக்குள்ளே அப்லோட் பண்ணுறேன் பாருங்க என் வீடியோக்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காமல் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்